chào các bạn hôm nay mình sẽ trả lời một số câu hỏi của một số bạn comment trên kênh của mình thì ở đây hôm nay mình sẽ trả lời một số câu hỏi mà một số bạn coi video của mình và hỏi có đặt ra câu hỏi cho mình á thì ở đây có các bạn là một bạn là Trần Mỹ nè thì bạn có hỏi là anh cho em hỏi giờ học nghề kỹ thuật ở đâu thì hiện tại là theo như mình được biết á, có rất nhiều trung tâm đào tạo kỹ thuật phần cứng và phần mềm điện thoại thì trước thì mình thì mình là học viên học ra ở bên 24 giờ thì nếu bạn cảm thấy mình đủ năng khiếu có đam mê với nghề á, thì bạn có thể ghé để mình tìm hiểu về bên 24 giờ để học còn ngoài ra thì có rất nhiều trung tâm khác thì mình không không, không rành lắm tại vì mình thì mình học bên 24 giờ mình học từ năm khóa của mình là năm 2017 mình thì mình học đi cái nghề này là mình học mình muốn học từ căn bản cho đến cái nâng cao chứ không phải là mình muốn đi cái nghề này mà kiểu như học tay ngang mình không thích cái kiểu đi học tay ngang cho nên là bạn muốn học á thì bạn ghé qua bên đó để bạn xem nếu mà à, bạn tại vì bên đó học đâu lúc đầu tiên học thì người ta sẽ cho bạn học thử mình nhóm nhầm là mà bạn được học thử thì sau khi bạn học thử bạn thấy ok thì bạn đóng học phí bạn học còn cảm thấy không ok thì bạn có thể đi kiếm chỗ khác nhưng mà mình nghĩ bên 24 giờ á tại vì mình trường hợp của mình là mình học nó ra thì mình nghĩ nếu mà bạn có đam mê với nghề hoặc là bạn cảm thấy mình theo được cái nghề đó thì bạn học phần cứng bên 24 giờ là bạn ra đi làm khỏe luôn với điều kiện là bạn phải chịu khó trong quá trình bạn học đó, là bạn phải nhận máy sửa máy làm máy thì tay nghề bạn nó mới đi lên chứ còn mà bạn học chỉ trên lý thuyết không thì khó lắm cho nên là bạn có suy nghĩ kỹ trước khi học tại vì bây giờ cái ngành điện thoại nó cũng chua lắm các bạn nó cũng không cái hot như xưa nữa đâu hồi xưa thì có thể hot á tại vì bốn dĩ cái, cái sửa điện thoại này bị hồi xưa ít trả giá lắm còn bây giờ thì khách hàng người ta trả giá rất nhiều ví dụ như mình cũng hay gặp một số trường hợp của làm khách mua linh kiện tới rồi hỏi mình công bao nhiêu thì khi mà mình khách trả tiền công cảm thấy ok á thì mình làm hoặc là mình ra giá tiền công thì khách ok thì khách mới làm còn không là khách đi chỗ khác thì trên thực tế á mỗi người thợ á, đều có một cái giá riêng cho mình ở đây mình không cái cái mình thì mình không cái nói về giá cả ở đây tại giá cả là một cũng tùy mỗi người khách hàng thì do việc đồng ý thì làm không đồng ý thì thôi chứ còn không ai ép ai học nghề nào thì nó cũng có cái giá trị của nghề đó với lại bây giờ bạn học nghề trường hợp mà học nghề kỹ thuật điện sửa điện thoại phần cứng đi thì mình không nói còn mà trường hợp bạn học sửa điện thoại mà kỹ thuật phần mềm làm cho các hệ thống fpt di động việt hay là uh, xe phonet á thì bây giờ đòi hỏi bạn phải biết thêm laptop nha laptop thì còn có đại diện cho microsoft thì có dell hp là acer acer vân vân còn mà về đại diện cho Apple thì có MacBook chỉ có bao nhiêu thôi có hai thằng đó thôi thì ngoài bắt ra thì còn những thằng còn lại thì chủ xài Windows thì bạn cứ cài Win bây giờ là thời đại công nghệ 4.0 mà đi lên rồi cho nên đòi hỏi kỹ thuật điện thoại cũng đi lên rồi mình xin trả lời tiếp thêm một cái câu hỏi của một bạn đó là bạn có hỏi mình là clip ba có đầu tạo kỹ thuật không thì cái phần này mình làm clip bay cũng mấy năm rồi thì mình để ý là hình như là clip bay nó không có tuyển về vấn đề này thường là tuyển nhân viên kỹ thuật vào làm chứ còn học việc hình như mình mình không không thấy lắm còn nếu các bạn muốn rõ hơn á thì các bạn ghé qua liên hệ trên trang tiến dụng của clip bay á miền nam á thì các bạn hỏi chứ còn mình mình không mình không không rành tại vì mình kỹ thuật chi nhánh kỹ thuật chi nhánh với kỹ thuật trung tâm bảo hành vậy thì nó cũng không dính lý với nhau mấy chỉ chung là chung hệ thống lý ba thôi 
còn thực sự thì nó có nhiều mảng riêng lắm không chung với nhau thì các bạn muốn vô làm lít bay thì các bạn nên tìm hiểu kỹ còn riêng ý kiến cá nhân của mình á nếu như bạn làm với phần mềm bạn muốn tay nghề cứng thì bạn nên vô lít bay còn uh, tay nghề muốn lương ổn á để vượt qua cái thời điểm khó khăn của nhất là những bạn sinh viên mới ra trường á mà học bên công nghệ mình công nghệ thông tin á mà xin việc khó thì muốn có độc lương ổn không cần uh, tay nghề cao á thì bạn vô cellphone cellphone nha còn fpt fpt nó là một cái cái cái, cái môi trường khác rồi riêng với thế giới động bây giờ là xưa rồi bạn thế giới động bây giờ nó không còn còn gọi là hot nữa thế giới động thì ngành này nó không hot đâu mà một bạn muốn kiếm tiền lương ổn định á cái môi trường ok á thì bạn ghé fpt và cellphonet riêng cá nhân mình á theo ý kiến của mình thì giữa hai thằng này thì bạn nên chọn thằng cellphone kỹ thuật phần mềm cellphone ổn hơn tại nó có nhiều máy để cho các bạn làm dù sao nó cũng nhiều hơn fpt fpt thì chỉ chính hãng thôi còn xe phố nó có mấy nhập khẩu nữa tại vì nhiều cho đến bây giờ thời điểm bây giờ 2021 nhiều khách hàng mua máy xe phone nhưng vẫn cứ nghĩ là xe phone bán chính hãng thực chất xe phone nó vẫn có máy nhập khẩu nha các bạn tại vì mình làm cũng làm xe phone một thời gian mà cho nên mình biết thì các bạn có thể kỹ thuật phần mềm để các bạn vô đó lương trong đó thì không hề thấp mình biết mà lương trong đó không hề thấp chế độ cũng không có tồn còn nếu như các bạn muốn làm nghề kỹ thuật phần mềm mà muốn lương cao lương không lương đủ sống lương đủ sống nha ở mức trung bình mà tay nghề cao thì các bạn chỉ vô duy nhất một thằng duy nhất đó là thằng lít bay tại vì cái thằng lít bay là cái thằng lúc nào nó về máy nhập khẩu hay là tất cả các dòng máy á, mà nó thật luôn á, ở thành phố Hồ Chí Minh này nè phải nói tới lít bay lít bay rất mạnh về máy thể loại nào cũng có đó mà nó thật luôn á từ Oppo, Samsung, Xiaomi à, cái hàng gì mà mới nhất mình mới biết là nó giống như máy tính bản á nó điện thoại đâu mình nhưng mà nó là thằng tích cô á đó cái gì thằng lít bay nó cũng có á cho nên là bạn khi bạn vô lít bay và làm cái thuật phần mềm á là bảo đảm bạn biết rất nhiều ngay cả bây giờ thằng lít bay nó cũng đầu tư về vấn cái mảng là laptop cho nên nó yêu cầu kỹ thuật là cũng biết về laptop nữa cho nên khi bạn vô lít bay đảm bảo tay nghề bạn kỹ thuật phần mềm mà sẽ đi lên mình chắc chắn luôn trừ khi nào bạn không có chí cầu tiến nó mới đi rớt thôi còn chắc chắn bạn vô lít bay sẽ đi lên tuy là lương nó không bằng hoặc là một cái môi trường làm việc của nó so với xe phone và fpt thì nó không không bằng tại vì nó là một, vẫn là một kiểu công ty gia đình còn thằng xe phone với fpt nó là nó là một, gọi là tầm những gọi là cái gọi là gì ta ta gọi là những anh lớn á anh lớn của, của việt nam rồi chứ không phải là đơn giản nữa xe phone thì xưa người sáng lập ra lít bay là anh Tuấn thì xưa anh Tuấn chính là CEO của Cephonet lúc thời điểm mình vô trong cái tem đó thì một bạn trong tem cùng tem với anh Tuấn hồi xưa có nói là anh Tuấn chính là CEO của Cephonet hồi xưa sau đó tách ra làm làm cái cái thương hiệu Big Buy hiện tại thì mình làm Big Big Buy mình làm ở chi nhánh 76 và dầu thì nó không liên quan đến trung tâm bảo hành Big Buy cả đơn giản vậy thôi cho nên là mấy bạn muốn hỏi về tuyển dụng kỹ thuật Big Buy thì các bạn có thể ghé qua đó hỏi chứ còn mình thì mình không rạch đó. thì cái video ngày hôm nay là mình chủ yếu làm trả lời một số câu hỏi của các bạn với lại là chia sẻ thêm số kinh nghiệm mà mình từng làm từng trải trong cái nghề này với lại là mình sẽ làm một cái video theo yêu cầu của một bạn nữa đó là bạn đó yêu cầu mình là đây một cái bạn là music 81 tv thì bạn yêu cầu mình là làm cái android 11 thì con này hiện tại á, chính thức của nó thì Android 10 thôi Thì mình hôm nay mình sẽ làm một cái video Để Trả lời câu hỏi của bạn đó là Úp Con s lớp Mỹ Android 10 Bạn lên uh, robot tế Thì cái này Cái robot tế mà s lớp Mỹ này cũng dễ thôi các bạn Nó không có gì khó hết Thì uh, tí nữa mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết cho các bạn xem luôn thì trước khi vào thì mình cũng muốn nói với các bạn là một điều là làm 
hiện tại kênh của mình thì mình mới làm lại đây thôi kênh mình thì có từ năm 23 rồi nhưng mà lúc đó thời điểm đó mình còn làm cho công ty vinh sinh bên quản lý điện nước thủy á mình, mình chưa có làm mạnh bây giờ mình trở lại thì kênh của mình chủ yếu là về điện thoại thôi phần mềm thay thế linh kiện các dòng thay thế linh kiện các dòng các bạn phần mềm phần mềm thì mình bây giờ mình sẽ update là update những cái con dòng mới nhất chứ không không có chạy những dòng cũ nữa hôm sau mình sẽ ra video clip mình sẽ chạy phần mềm của con Z clip cho các bạn xem mình thì mình nói chung là làm nghề này á nói chung là mình thật sự là cũng sợ lắm ạ à. sợ ở chỗ là chạy chết phần chết máy á nhưng mà nếu mà không làm á thì mãi mãi tay nghề bạn không đi lên nó ngược kia đó bạn phải làm thì mình tính mình tính là tại hiện tại trên kênh của mình chưa có con nào chưa up rung quốc tế của Sony này chưa up này chưa có này à, những con đời cao Samsung thì cũng chưa có nhiều lắm nó 10 lớp thì cũng gọi là không cao có S20 cho 5G á thì tương đối rồi mình sẽ cố gắng ra những cái video mà thay thế linh kiện á thay thế linh kiện đó là thay thế chuẩn nha các bạn chuẩn một kỹ thuật chứ không phải là làm đơn sơ đâu là ví dụ từ những màn từ những dòng cao thì các bạn phải dùng tool bóc để fix những cái linh kiện bạn thay nó mới báo không không bị bồi báo lỗi thì mình sẽ làm rõ cho các bạn xem luôn còn video này thì mình sẽ tập trung hướng dẫn chia sẻ những cái gì mình biết qua những câu hỏi của các các bạn trong kênh của mình đó và đồng thời cũng chia sẻ thêm là bạn nào muốn đi cái nghề này á thì muốn biết gì thì cứ hỏi mình cũng được không có gì hết á mình thì cũng dễ mà nhắn tin thì mình trả lời thôi cái nào hỗ trợ được hỗ trợ tại vì cái nghề này mình nó đi mình chọn nó mà hồi xưa đúng ra mình học có nghề thông tin mình chọn nó bây giờ mình đi theo nó cho nên là khi mà bây giờ thì khi mà lít bay á công ty mình nó mở thêm lớp tốt thì đối với mình nó nó bình thường lắm tại vì mình học công nghệ phần mềm ra thì mấy cái vấn đề lắp tốt mình nó cũng đơn giản giống như các bạn để ý cái phần mềm Udin 3B á mà mình hay quay á là phần mềm nó cho mình edit lại mình 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 chèn cái content là lít bay của mình vô thôi chứ còn bình thường các bạn tải nó sẽ không có đâu mình chèn vô cho nó nhìn cho nó đẹp chơi vậy đó tại vì nhiều khi cũng rảnh á thì ngầu mình ôn lại mấy cái cốt hồi xưa thôi hồi xưa mình học cốt mà rồi bây giờ biết à, ví dụ hiện tại rất cái, cái cái thằng iPhone nó đang cái đang có trào lưu là bay bát á gieo rắc á các bạn để ý nó đang có trào lưu thật sự mình biết á nhưng mà mình chưa muốn làm với lại hiện tại là bên có có một cái kênh lớn á của một máy lớn có làm là xóa mật khảo ai lao qua file backup có một cái kênh lớn của Việt Nam đã làm rồi mình có xem cách đây hôm qua mình có xem thì mình thấy nó cũng nếu nếu mà như vậy thì à, càng ngày bảo mật web bùa như nó nó không còn còn, còn ấy nữa nó không còn viết như xưa nữa cảm giác như là nó hơi bị tụt lùi iOS 15 bây giờ 12 còn mất vô đất một ba nóc nhạc là như rất được rồi thì hướng chi nói chung đối với mình thì bảo mật của Samsung nó vẫn thua ở Apple rất nhiều Samsung là chạy rôm thì cũng dễ hơn so với Apple nữa Apple Apple thì cập nhật phần mềm để dễ nhưng mà bạn muốn đưa một thứ gì bên thứ ba vô là đòi hỏi bạn phải có kiến thức chứ không phải đơn giản là bạn muốn đưa vô là đưa còn Samsung thì dễ lắm mình thấy nó dễ thật rồi Xiaomi Xiaomi nữa thì nói chung là làm nghề cái phần mềm là bạn phải làm tất cả biết tất cả những cái dòng điện thoại từ Samsung, Xiaomi, Oppo, Lenovo nói chung là rất nhiều mình thấy là nhiều thật mình làm Nikbay là mình thấy Nikbay không nó không thiếu gì đó. nó chỉ thiếu là, là lương không cao thôi chứ còn nó không thiếu bất cứ cái dòng máy nào thì à, bây giờ laptop nó kinh doanh laptop MacBook đầy đủ mình thấy không thiếu gì đó bạn các bạn vô đó vô trong đó mà làm kỹ thuật phần mềm bảo đảm tay nghề của bạn sẽ đi lên còn cái cái vụ về xin kiếp thì xin kiếp bây giờ là nó cũng không khó đâu các bạn bây giờ mình thấy nó dễ hơn nữa đó bạn cài thêm cái app phát VPN của Mỹ qua là, là xong nhập ICC đi vô rồi cái bạn tiêu vô bình thường 
nói chung là máy lót hiện tại vẫn là bất tử chưa có gì hết trước đó, trước hồi trước lúc mình mới vô lít bay á là mình không có rành về xin phép đâu mình mua một con máy lót cái bắt lót luôn á lúc mới ra luôn á rồi từ đó là mình mới biết nhiều lót nhiều sau đó là mình có hỏi anh nhâm hoàng khang á về một số động vấn đề máy lót á thì học kiến thức về máy lót của ảnh á cho nên là bây giờ mình viết xin phép nó cũng dễ lắm nó đều có một cái quy trình chung với nó cho nên bạn thực sự máy lót thì bây giờ là vẫn không bây giờ mình chói bồ nó khóa luôn á nó chỉnh lại cũng vậy mình vẫn fit được à không có gì hết đó nói chung là kỹ thuật Trung Quốc rất giỏi mình nhìn Trung Quốc đi lên là mình cũng đi lên được à cho nên các bạn à, qua video của mình á, mà các bạn cảm thấy theo được á, thì các bạn đầu tư liền đầu tư đi học mình khuyên các bạn là nên đi học nha đừng bao giờ vô những cửa hàng nhỏ lẻ học tay ngang mình ví dụ tại tại sao mình không thích học tay ngang ở, ở cửa hàng nhỏ lẻ là tại vì biết sao ví dụ một con máy người ta đem vô cứ người dạy bạn á người ta chỉ dạy tay ngang là có gì người ta test sẵn là người ta biết cái lỗi người ta đo đạt là biết lỗi cái đó là lỗi wifi đúng không nhưng mà người ta chỉ nói là người ta khi người ta đưa cho mình người ta chỉ nói là em làm con wifi đi còn nguyên nhân vì sao người ta ít khi nó nói lắm còn khi bạn học là bạn sẽ được đo đạt luôn bạn sẽ biết là giống như xưa các bạn học vật lý vậy đó chạm về bát hay chạm về cement hay là chạm, chạm à, bị dòng điện không đi qua cái đó là nó mất bây giờ bạn bạn đo thông mạch đúng không trong một mạch dẫn á bạn đo thông mạch nếu nó bị không có thông mạch á nó không ra gì á thì tức là, là cái dòng điện nó bị đứt rồi nó không có ra gì hết thì bạn đi học bạn mới được làm những cái đó bạn mới biết bạn đừng nghĩ sửa điện thoại á, là là nó không giống với những gì kiến thức bạn học vật lý nha thực chất kiến thức vật lý bạn học á, với kiến thức bạn học ngành điện á bạn sửa điện thoại rất là dễ luôn tại vì mạch điện tử á, thì cho dù là nó là trên điện thoại hay là trên laptop hay là trên những cái linh kiện lớn hơn á, thì nó cũng thế nên nó cũng đi theo một cái chu kỳ quy trình đó thôi đó cho nên là các bạn mà muốn đi ngày này thì nên đi học mình khuyên là nên đi học kỹ trước đã bạn nên đi học phần cứng trước học phần cứng trước nha các bạn nên học phần cứng trước để mục đích là gì để mình không bị lừa hồi xưa mình mới vô nghề mình bị lừa mình bị lừa một con là con nó sửa trên men á vừa gặp ti đó mình bị lừa cho nên mình từ lúc đó mình giáo hoài luôn á là mình quyết tâm mình đi học phần cứng để sau này mình mình không bị người khác lừa với lại là rồi sau đó sau khi mà mình học xong á bây giờ làm sao mới để nhận nhàng được con máy nào mấy lô hay là mấy không lô đối với dòng iPhone đúng không bạn cứ vô lý bằng làm cho mình mình bảo đảm cho các bạn luôn một ngày bạn rờ ba bốn chục con máy là từ từ bạn sẽ có những cái cảm giác giống như một cái màn nó xước bạn nhìn không bạn không biết rõ là nó xước hay nó bụi đúng không bạn làm lâu á bạn chỉ cần dùng cái đầu ngón tay á cái phần mà da thịt mềm á bạn biết nó qua một cái là bạn cảm nhận được nó xước hay là có bụi bên trong bạn làm đối với những cái dòng mà gọi là iPhone để nhận biết duy nhất không duy nhất bạn làm lâu năm mình cho làm lâu năm luôn làm nhiều năm luôn nha nhưng mà bạn ít đụng vào máy á bạn ít thấu máy á cho dù cái thuật bằng cứng luôn cái thuật bằng cứng người ta chỉ sửa thôi người ta nhìn vô men ta biết sửa hay chưa thôi chứ còn nếu mà nói nhận lên kiện trinh là chưa chắc các bạn cái người test máy hoài cái người kiểm định máy hoài cái người test máy hoài á, là người ta cầm máy hoài ta cầm từ con máy này qua con máy nào tức là họ như họ cầm máy nhiều hơn họ ăn cơm á giống như hiện tại mình nè mình test máy nhiều hơn một ngày mình ăn máy chén cơm á hay nói nhiều hơn số tiền mình đếm nữa cho nên là mà khi mình cầm mình cảm cái gì đó nó khác thường á là mình sẽ nhìn kỹ lại để xem nó có gì có phải là nó không duyên không để mình lúc đó mình 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 biết mình để, mình suy nghĩ trong đầu mình nót ra để sau này mình đi mua máy hay gì đó mình test máy mình sẽ gặp qua mình à mình biết giống như cái dòng xe đi bây giờ bây giờ các bạn lắp cái vô làm á bên cái hai hai bên hông sườn á giữa màn hình với sườn á bạn lắp mình cam đoán cho bạn luôn mà lấy con nào ra bằng lắp cũng được hết đó nhưng mà thực chất nha bạn lắp được bạn đừng có nghĩ nó là nó không không có áp suất nha cái sườn vuông này nè nó giống như thời phun năm mét á bạn bung cái màn ra đi bạn thấy cái, 
bề mặt tiếp xúc giữa cái màng á và cái 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 sườn vuông cái sườn đối với dòng sườn vuông á bề mặt diện tích nó lớn lắm chứ không phải đơn giản là bạn thấy nó hở hở giống như trên cái 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 rút gì à, thế giới động s gì s os gì đó mình thấy nhiều bạn đăng á bạn đừng nghĩ là nó không nó hở với là vô nước không có đâu các bạn cái thành bề mặt tiếp xúc nó dài lắm đó, giữa ron màn hình và cái 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 sườn nó rất là dài rồi bây giờ mình sẽ um, phục vụ theo cầu của các bạn um, các bạn music tám bóng tv là mình sẽ up room android 11 android 10 cho con rung quốc tế cho con s chín lớp mỹ nha các bạn mình sẽ làm chi tiết và và không tua luôn để cho các bạn đó có thể coi một cách chi tiết để các bạn thực hiện trên con máy của mình Ok thì bây giờ mình xin uh, bắt đầu hướng dẫn uh, chạy rom quốc tế cho S9 lớp Mỹ nha các bạn những gì mà mình vừa rồi đã là mình cũng đã trả lời những câu hỏi với các bạn trong kênh của mình và những chia sẻ riêng cá nhân mình về ngành về cái công việc điện thoại phần mềm này nè thì các bạn nào mà cảm thấy thêm nữa thêm nghề được á thì mình đi học bài bản xong rồi mình nó làm còn còn muốn kiếm tiền á đối với sinh viên á, mà ở trường muốn kiếm tiền á thì bạn như xe phonet xe vé thì nó không cần nhiều kỹ năng nhiều đâu kỹ thuật không cần kỹ năng nhiều đâu mà tại vốn gì máy nó không có nhiều nó chỉ là chính hãng mà còn mà các bạn nào muốn vừa có đồng lương ổn ổn đó nha mà nó ổn ở đây là mức trung bình đó cộng với tay nghề thì bạn nên vô lít bay hiện tại chỉ có lít bay thôi ngay cả thằng di động thông minh mobile quật hay là những thằng khác ở ngoài nữa đó di động việc gì đó thì bây giờ nó cũng không có bằng lít bay đâu mấy nó bây giờ nó cũng qua chính hãng là nhiều nói về style nhập khẩu thì lít bay là trong hết ở Hồ Chí Minh là mình thấy lít bay hơi bị chậm đó cho nên là bạn muốn bạn nào muốn tay nghề kỹ thuật phần mềm cao thì vô lít bay rồi ok mình xin kết thúc cái phần chia sẻ trả lời câu hỏi của các bạn xong thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn chạy à, tại rôm S9 lớp quốc tế cho bạn Mỹ và hướng dẫn uh, chạy rôm trên Odin 3B luôn nha à, mình xin bắt đầu nha các bạn rồi bây giờ đầu tiên thì mình sẽ như một khi thôi mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tại rôm thì vẫn là trang vnrom.net thì thường mình sẽ chỉ các bạn là một là vnrom.net hai là ajetrom.net thôi thì đầu tiên vô bạn vô đối với hôm nay thì mình vô vnrom bạn vô chữ tìm kiếm bạn nhập từ khóa là s chín lớp thì mình những cái video trước thì mình cũng đã nói với các bạn rồi bản mỹ thì nó có chữ u phía sau bạn ốp rom quốc tế thì nó sẽ là u 1 đây mình gọi S9 lớn nè để ra mình sẽ chọn là tổng hợp rom stock của S9 lớn thì nó gồm có là rất nhiều mã các bạn Mỹ Hàn bạn quốc tế đó bây giờ mình sẽ kéo xuống là mình chọn là G965 U1 như vậy nha các bạn giống như con đó 20 S20 cho video trước thôi bạn quốc tế của bạn Mỹ là U1 thì mình chọn biết cao nhất thì ở đây nó có con số các bạn nhìn thấy con số mấy số đỏ đỏ không chín luôn á đó. đó thì mình chọn số cao nhất để mình chạy thì lúc này là mình à, bấm tải về thôi hôm nay là cái video này mình làm cho một bạn à, theo cầu của một bạn trên kênh của mình thì mình làm chứ là chi tiết nhất luôn á là video này dài gần cái tiếng hộ bạn thì mình sẽ làm chi tiết nhất để bạn đó làm theo tại nhà và chắc chắn là sẽ thành công Rồi cái này là đang tải xuống các bạn Các bạn chờ tải xuống nha
Rồi tải xong các bạn Rồi bây giờ mình tiến hành giải nén cái file ra nha các bạn Các bạn đợi xíu nữa nó dễ nén xong rồi mình tiến hành đổ đu file Rồi, mình đã dây nén xong rồi các bạn Bây giờ mình sẽ mở cái file mình dây nén xong lên Đó. Bây giờ thì mình tiến hành đổ đu như cũ nha các bạn Nói chung mình làm để cho các bạn dễ, dễ hiểu Cho các bạn uh, dễ làm Rồi, hiện tại nó đu là m.md5 á Mình xóa cái .md5 đi Mình sẽ giữ lại là chấm .ta thôi Các bạn coi mấy video trước của mình thì ngay cái phần này thì các bạn hiểu rồi Quá dễ hiểu rồi
mình thì mình chỉ chạy bốn file thôi còn máy phải khác mình không cần là mình xóa nha các bạn cho đỡ nặng máy chỉ cần file bl ab cb và csc là đủ rồi rồi bây giờ là mình đã làm xong các bước đổ đuôi bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái odin 3b lên Odin 3B này thì các bạn lên Google gõ tải Odin 3B về là nó có đầy luôn. Bản này mình không có cập nhật các bạn, mình đang xài bản cũ luôn, vệ sinh cũ luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm ạt cái file vô. Ạt file BL bản rum của file BL vô. các bạn tìm đến cái bản rum mình lưu ở đâu á hồi nãy mình mình nhảy nén mình tải về mình lưu ở đâu thì mình tìm tới đó rồi tiếp tục là file ab tiếp tục là cb rồi, tiếp tục là csc À, lúc này thì các bạn kiểm tra lại kỹ lần rồi mà nãy bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cho đưa về chế độ download mode của thằng Samsung thì trên tay mình là hiện tại là con S9 Lite Mỹ con này là màu xanh nha các bạn con này thì máy nó qua sử dụng rồi nhưng mà còn tương đối đẹp nó đang chạy Android 10 nhưng mà nó chạy là bằng gốc của nhà bạn Mỹ bằng để bằng gốc nhà bạn nghĩ bằng xài nó không có được mượt cảm giác nóng máy lắm với lại áp rác nhiều nữa rồi logo nhà mạng Mỹ nữa. xài nhiều khi bạn cảm thấy hơi phiền cho nên buộc mà phải up qua trong quốc tế để bạn xài nó mượt mà hơn thì việc đầu tiên là các bạn vô phần cài đặt bằng kiểm tra lại là máy của bạn mã mã máy có đúng chưa đây con này là G965U là đúng rồi nè các bạn Nó là rung gốc bản Mỹ Còn bản quốc tế của nó sẽ là G965U1 Rồi bây giờ tiếp tục là tiến mình tiến hành là Mở chế độ tùy chọn nhà phát triển Thì chế độ tùy chọn nhà phát triển này các bạn vô là Cái mục Bằng gõ là Bill Number Đó Bill Number 7 lần để nó hiện cái tùy chọn nhà phát triển lên rồi bây giờ bạn bắt nó lại bằng cái xuống dưới cùng đó nó để là developer option rồi bạn tìm tới cái dòng USB debug bật bật lên bấm ok rồi lúc này thì mọi thứ đã xong thì bạn chỉ việc là tắt nguồn và đưa về chế độ download mode là chế độ chạy rum của Samsung đầu tiên là bạn tắt nguồn trước rồi chế độ download mode của xâm dòng S9 lớp này á thì bạn bấm cùng lúc 3 phím đầu tiên là phím nguồn sau đó tới phím PC đó ngay ngón cái mà để đó rồi phím giảm âm lượng bạn sẽ bấm cùng lúc 3 phím một lượt nha cho đến khi nó hiện cái bản nó xuất hiện màn xanh đỏ chứ qua riêng nhé qua riêng nhé rồi các bạn bấm phím tăng âm lượng mà thấy cái mũi mà khi bạn bấm thì nó xuyên cái mũi tên tải xuống đó, là lúc đó là chế độ download mode chế độ chạy rung của Samsung rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối với các như máy tính hôm nay thì mình làm chi tiết luôn nha để cho các bạn cái bạn mà yêu cầu mình làm á bạn xem để bắn làm tại nhà cho nó chuẩn nhất mình sẽ dùng một dây, dây cáp sạc của nó luôn là cái dây một đầu USB và đầu tay C thì đầu USB mình sẽ cắm vô máy tính đây mình sẽ qua những bạn xem luôn các bạn không xíu đây mình sẽ qua cho các bạn mình sẽ cắm vô máy tính này rồi đầu còn lại mình sẽ cắm vô chân sạc của điện thoại
Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chạy hai cái video song song cho các bạn dễ thấy nha, các bạn dễ hình dung. Rồi các bạn chờ một xíu. Rồi. Đây là mình mình cho chạy hai video song song này. Thì đầu tiên khi mà gắm cáp vô bạn hiện ngay cái con chuột mình để đó là lúc đó nó sẽ hiện cái cổng côn của con máy bạn. Nó hiện như vậy thì mình mới chạy được nha, tức là phần mềm nó kết nối được với máy. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị thì bạn kiểm tra lại bản rung lần cuối xong rồi mình sẽ bấm nút star mình chạy thôi. Mình sẽ làm rất chậm để cho các bạn dễ hiểu. Rồi mình sẽ bấm nút star chạy. Trên phần mềm nó ba nó nó có ba cái tắt bóc á. Star, Exit và Reset. Thì các bạn bấm Star. Rồi lúc này là trên phần mềm nó chạy thì ở dưới máy nó có cái đường thanh ngang nó cũng chạy theo. Mình video này thì mình làm hướng dẫn cho bạn trên kênh cho nên mình không có tua luôn. Mình làm cho nó kỹ. Để các trong quá trình các bạn chạy thực tế các bạn biết là con máy nó nó bao lâu thì nó chạy xong chứ không phải là mình tu nhanh để các bạn đến lúc các bạn chạy thực tế các bạn không cảm nhận được bạn cứ nghĩ là con máy nó đang bị lỗi nó khởi động lâu hay gì đó hay là chạy phần mềm quá lâu nên video này mình làm đúng luôn để nguyên luôn thì trong quá trình chạy thì các bạn tuyệt đối nhớ là không được đụng cáp nha hạn chế đụng cáp còn lúc nào thì mình ngồi chờ các bạn ngồi chờ điều gì tới nó sẽ tới Ở hôm sau mình sẽ ra mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy con dết clip ở rung quốc tế con dết clip Hôm nay mình chờ nhưng mà chạy được nửa con đường rồi đó Cái thanh trên máy nó cũng chạy cũng được nửa con đường Rồi, cái thanh lên máy nó chạy sắp xong rồi các bạn Trên phần mềm thì cũng gần gần xong luôn Hai cái này sẽ ngang nhau Tới user data là ok các bạn Là máy mình ngọt đấy Là 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 chuẩn cho mình sắp xong á Đâu các bạn, máy khởi động lên kìa. Rồi. Cái phần mềm nó hiện bát là ok nha các bạn. Lúc này bạn mới rút cáp ra. Chứ các bạn đừng có rút sớm nha, khi nào nó hiện bát thì bạn rút cáp. Rồi bây giờ đến lúc này thì mình chờ máy khởi động lên. 
có những máy cái động lâu nữa nha các bạn cho nên chính vì vậy mà mình làm là video này là chi tiết luôn á là để cho các bạn biết là một con máy là khởi động lên là mất bao nhiêu phút có những con mà ốp lên nó treo nó treo cái logo xin xin nhiều hoài tầm phải là 15 phút hoặc là 10 phút nó mới lên mà nhiều người bạn cứ tưởng đó là lỗi mà thực chất không phải lỗi tại vì khi mình ốp rung quốc tế qua thì mọi thứ nó phải set up là từ đầu Rồi, máy khởi động lên rồi các bạn Bắt đầu vô trong rồi đó Bạn thích xài tiếng Anh thì bạn đề tiếng Anh Còn mình thì mình xài tiếng Việt thì Mình chọn ngôn ngữ tiếng Việt Đến mà mình đặt tay vô Thì đầu tiên thì mình chọn ngôn ngữ tiếng Việt Họ bước này các bạn bỏ qua nha, đừng kết nối wifi, kết nối wifi vô um, tì lâu lắm Bỏ qua rồi tí nữa mình vô trong một nãy Mình làm cho nó như lại Rồi bỏ qua luôn nha các bạn Tí nữa mình vô trong mình sẽ up sau Rồi bây giờ nó không còn những ứng dụng hay app rác gì hết Bạn vô này kiểm tra này Trong phần cài đặt nó không có những cái ứng dụng của nhà mạng nữa Lúc này rất là sạch sẽ Thì lúc này mình đã chạy xong rồi các bạn Thì mình sẽ tiến hành lấy một cái sim Mình test cho các bạn xem Xem sống xiết ok không Các bạn thêm xem video cảm thấy nội dung hay Các bạn cho mình một nút đăng ký kênh và nút like và nút chia sẻ video nha các bạn Để ủng hộ mình ra những video lần sau cũng như là mình cho mình một thêm những cái động lực để mình tiếp nối với nghề thì bây giờ mình chỉ gắn sim vô mình test thôi mình test nghe gọi sống xiết xem những nó nhận sống không Còn lại là phần up room thì đã xong nha các bạn Xong hết rồi đó Mình cũng xin kết thúc luôn á Kết thúc video tại đây Ở khi mà bạn gắn sim vô nó hiện cái 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 bảng đó thì các bạn bấm ok nha mà bấm ok để nó khởi động lại máy để nó cập nhật lại cái nhà dịch uh, dịch vụ nó sẽ nhận sim của bạn 
chứ các bạn bấm từ chối là nó nó không nhận sim á khi các bạn bấm vô thì nó tự động reset lại rồi nó khởi động lên thôi rồi lúc đó mình xài bình thường tại lần đầu tiên khi mình up rung qua rung quốc tế mình gắn sim vô thì nó sẽ như vậy còn những lần sau nó không có báo nữa nên các bạn đừng có lo Để biết số điện thoại của quý khách không đủ điều kiện của họ này. Để biết thông tin tài khoản, bấm phím 1. Để làm tiền, bấm phím 2. Để được trợ giúp, bấm phím 3. Để biết số điện thoại. 